మటన్ ఇంకా చేపల వ్యాపారికి తగువు ఒక ఊరిలో పింటూకి మటన్ అమ్మే కొట్టు ఉంది అతను మటన్ చాలా బాగుండేది ఎక్కడెక్కడి నుంచో అందరూ వచ్చి మటన్ తినేవారు అతను రకరకాల మటన్ వంటలు చేసి అమ్మేవాడు అతని వ్యాపారం చాలా బాగా నడిచేది పింటోబాయ్ నీ మటన్ టిక్కా తిని మజా వచ్చింది వాళ్ళ మీకు ధన్యవాదాలు ఒకరోజు అనుకోకుండా అతని కొట్టు ఎదురుగానే చేపలు వాడైన నందు తన కొట్టు పెట్టాడు చేపల నందుకి ఆ ఊరిలో మంచి పేరు ఉంది అతని చేపల ఎప్పుడు చాలా బాగా అమ్ముడుకుపోయేది అరే పింటుబాయ్ నీ దగ్గరికి వచ్చే సగం మంది నందు దగ్గర చేప తినడానికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ నందు నా కొట్టు ఎదురుగా తన కొట్టు పెట్టి మంచి పని చేయలేదు దానివల్ల నా వ్యాపారం దెబ్బతింటుంది నేను ఏమైనా చెయ్యాలి అటువైపు పింటు కొట్టు దగ్గర వ్యాపారం చూసి నందు ఇలా అనుకున్నాడు నేనెప్పుడైతే ఇక్కడ కొట్టు పెట్టానో ఈ పింటు మటన్ రేట్ తగ్గించేసాడు నేను కూడా ఏమైనా చెయ్యాలి ఒక రోజు నందు తన కొట్టు దగ్గర ఒక అబ్బాయిని పెట్టాడు ఇంకా నందు గట్టి గట్టిగా అరవడం మొదలు పెట్టాడు రండి రండి ఫ్రిష్ ఫ్రై తో పాటు ఫిష్ టిక్కా ఉచితం రండి రండి ఫ్రిష్ ఫ్రై తో పాటు ఫిష్ టిక్కా ఉచితం అది చూసి పింటు కూడా బోర్డు పెట్టాడు మటన్ తో పాటు రుమాలి రోటి ఉచితం అప్పుడు పింటు కొట్టులో మటన్ కూడా ఎక్కువగా అమ్ముడుకుపోయేది చాలా రోజులు గడిచిపోయాయి ఇద్దరు వ్యాపారం అలాగే నడిచింది అరే పింటు చేపల వాసన బాగా వస్తోంది ఇక్కడి నుంచో లేకపోతున్నాం అరే పింటు నువ్వెందుకు ఏమి చేయడం లేదు ఏం చేయను సార్ నాకేమి చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నా మిత్రుడు ఒకడు మున్సిపాలిటీలో ఉన్నాడు నువ్వు చెప్తే నందు కొట్టు తొలగించేద్దాము సరే సరే అదే సరైన పని ఇప్పుడు మజా వస్తుంది నందుకి నా కొట్టు ముందు తన కొట్టు పెట్టినందుకు శిక్ష పడాల్సిందే మరుసటి రోజే మున్సిపాలిటీ లారీ వచ్చి నందు కొట్టు తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంది అప్పుడే నందు ఇలా అంటాడు అరే మీరు నువ్వు అక్కడి కొట్టు ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఎదురుగా ఉన్నది కూడా తీసుకుని వెళ్ళు అప్పుడు నందు అడగడం వల్ల మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు పింటు కొట్టును కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అలా ఇద్దరి మధ్య గొడవ వల్ల ఇంకా జనాలు చెప్పింది విని ఇద్దరు కొట్లు మూత పడిపోతాయి వాళ్ళిద్దరూ వారి తప్పుకి బాధపడతారు నేను నీతో తప్పు చేశానేమో అనిపిస్తుంది నందు నీతో నాకేమీ శత్రుత్వం అయితే లేదు మనం ఇద్దరూ మాట్లాడుకుని ఉండాల్సింది మన గొడవ వల్ల అందరూ నవ్వుకుంటున్నారు అవును పింటు నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు నువ్వు మటన్ నమ్ముతావు మరి నేను చేప ఎవరు ఏమి నచ్చితే అదే తింటారు కదా అలా ఇద్దరు ఒక రాజీకి వస్తారు తరువాత నుంచి ఎవ్వరు ఇద్దరుల పని పట్టించుకోలేదు ఏటీఎం దొంగ చందు చిన్నప్పటి నుంచి బస్ స్టాండ్ లో అడుక్కునేవాడు కొంచెం కొంచెంగా అతనికి రోజు తినడానికి డబ్బులైతే వచ్చేవి కానీ ఇప్పుడు అతను పెద్దయిపోయాడు ఒకరోజు అతను ఆలోచించాడు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించడం ఎలా అని నా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు లేవు కానీ నాకు మంచి వంటలు తినాలని ఖరీదైన బట్టలు కొనుక్కోవాలని ఉంది నేను అందరి దగ్గర అడుక్కుని అడుక్కుని డబ్బులు కూడబెట్టాను కానీ నేను నా ఇష్టాల కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టలేను ఎందుకంటే నేను సూట్ వేసుకుని అడుక్కుంటే నాకు డబ్బులు ఎవ్వరూ వెయ్యరు కదా ఇప్పుడు నాకు నా ఇష్టాలు చంపుకునే అలవాటు అయిపోయింది సరే లెక్కబెట్టి చూస్తా ఈ రోజు ఎన్ని డబ్బులు వచ్చాయో తర్వాత చూద్దాం ఏం చేయాలో చందు డబ్బులు లెక్క పెట్టడం మొదలు పెడతాడు అప్పుడు రోడ్డుకి అటువైపు ఉన్న ఏటీఎం మిషన్ పై చందు కన్ను పడుతుంది అక్కడ ఒక వ్యక్తి డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు చందు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు అడుగుతాడు ధర్మం బాబు ఈ అభాగ్యుడికి ఐదు లేదా పది రూపాయలు ధర్మం చేయండి బాబు అరే నీకు డబ్బులు అడుక్కోవడానికి సిగ్గువేయడం లేదా బాగానే ఉన్నావు కదా ఏదైనా పని చూసుకోవచ్చు కదా అరే బాబు నాకెందుకు నీతులు చెప్తున్నావు మీరు కూడా అడుక్కుంటున్నారు కదా ఆ మిషన్ లోంచి అది విని అతను నవ్వుతాడు ఇంకా చందుకి నచ్చి చెప్తాడు అరే బాబు ఇవి నేను సంపాదించిన డబ్బులు అప్పుడు అతను చందుకి ఏటీఎం మిషన్ ఇంకా కార్డు గురించి చెప్తాడు చందు చాలా రోజులు ఏటీఎం బయట నిల్చొని గమనించి బాగా ఆలోచించాడు ఇందులోంచి డబ్బులు తీయడం ఎలా అని అప్పుడు అతనికి ఒక ఉపాయం దొరికింది వచ్చేసింది వచ్చేసింది ఉపాయం దొరికింది నాకు అర్థమైంది ఇందులోంచి డబ్బులు ఎలా తీయాలో అప్పుడు చందు అందరు అడుక్కునే వాళ్ళని పిలిచి చెప్తాడు అతను బ్యాంకు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ల కోసమే ఏటీఎం తెరిచానని 
ఎందుకంటే వాళ్ళ డబ్బులు అందులో జమ చేసి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకోవచ్చని అరే ఇదేదో చాలా బాగుంది తీసుకోచెందు బాయ్ నా డబ్బులు కూడా ఇందులో జమ చేయి సరే సరే అలాగే నేను మన ప్రభుత్వంతో కూడా చెప్తాను అడుక్కునే వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఊరిలో ఒక ఏటీఎం తెరవమని కొన్ని రోజుల వరకు అంత మంచిగానే నడిచింది చందుకి అందరూ డబ్బులిస్తే అతను ఏటీఎం లో వేయకుండా మళ్ళీ ఎప్పుడైతే అడుక్కునే వాళ్ళు అడుగుతారో అవే డబ్బులు ఇచ్చేసేవాడు ఒక రోజు చందు ఇలా అన్నాడు అయ్య బాబోయ్ ఈ ఏటీఎం పాడైపోయింది అందరూ వచ్చి నాకు సాయం చేయండి దీనిని తెరవడానికి అందరు బిచ్చుగాళ్ళు చందుకి సాయం చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి ఏం తెలుసు చందు వాళ్లతో దొంగతనం చేయిస్తున్నాడని ఏటీఎం కదపగానే బ్యాంక్ లో ఇంకా పోలీస్ స్టేషన్ లో అలారం వస్తుంది అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి అందరు బిచ్చగాళ్ళని పట్టుకుంటారు అయితే అడుక్కోవడం మానేసి దొంగతనం మొదలు పెట్టారనమాట పదండి అందరూ జైలుకి అక్కడికి వెళ్లి అడుక్కుందరు గాని అలా పోలీస్ అందరినీ పట్టుకుని జైల్లో పెడతారు దయగల రిక్షావాడు జైపూర్ అనే పట్టణంలో సూర్య అనే ఒక రిక్షావాడు ఉండేవాడు అతను రిక్షా నడిపి తన సంసారం పోషించేవాడు అతను చాలా బద్దకస్తుడు ఇంకా నీరసంగా ఉండేవాడు ఒకరోజు అతని భార్య ఇలా అంటుంది అరే పడుకునే ఉంటారా లేదా పనికేమైనా వెళ్లేది ఉందా సరే సరే వెళ్తాను నేను లేకపోతే ఏమన్నా ఆగిపోతుందా ఏమిటి అలా చెప్పి అతను రిక్షా తీసుకుని బయటికి వచ్చాడు అప్పుడు రిక్షా స్టాండ్ లో తన రిక్షా పెట్టాడు కానీ అతను ఎప్పట్లాగానే తన రిక్షాలో పడుకుండిపోయాడు ఇంకా ఎవరైనా సవారీ వస్తే అరే బాబు బజారుకు వస్తావా లేదు లేదు రిక్షా ఖాళీ లేదు అరే ఖాళీగానే ఉంది కదా నీ కనిపించట్లేదా నేను ఇందులో పడుకుని ఉన్నాను వెళ్ళు వెళ్ళి ఏమైనా వేరే రిక్షా చూసుకో అలా చెప్పి అతను చాలా మందిని తరిమేసేవాడు ఇంకా ఒకరినో ఇద్దరినో తీసుకుని వెళ్లేవాడు కానీ అతనికి ఈ దురలవాటే కాకుండా అతను ఒక మంచి మనసున్న మనిషి కూడా అతను ఎవరైనా గాయపడి లేక బాధపడుతుండగా చూశాడంటే వెంటనే వాళ్ళని రిక్షాలో కూర్చోబెట్టి హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లేవాడు ఆ సమయంలో అతను ఎంత తొందరగా రిక్షా నడిపేవాడంటే రిక్షా గాల్లు ఎగురుతున్నట్టుగా ఒకరోజు ఎప్పుడైతే అతను రిక్షా స్టాండ్లో ఉన్నప్పుడు అనుకోకుండా రోడ్డు మీద ఒక కారుకి జిడ్డి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది కారులో ఉన్న మనిషికి చాలా గాయాలవుతాయి సూర్య అక్కడికి తన రిక్షా తీసుకువచ్చి వెంటనే ఆ మనిషిని తన రిక్షాలో కూర్చోబెట్టుకుని హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లాడు అప్పుడే డాక్టర్ బయటకు వచ్చి ఇలా అడిగాడు నాకు అతని కోసం రక్తం కావాలి మీరు నా రక్తం తీసుకోండి అలా సూరి తన రక్తం ఇచ్చి అతని ప్రాణం కాపాడాడు తరువాత ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు చాలా రోజులు గడిచిపోయాయి తన అలవాటు ప్రకారం అతను రిక్షాలో పడుకుని ఉన్నాడు అప్పుడే ఒక పెద్ద బండి వచ్చి అక్కడ ఆగింది అందులోంచి ఒక మనిషి అతని దగ్గరికి వచ్చాడు అరే ఓ రిక్షా అబ్బాయి లెగు బాబు ఈ రిక్షా ఖాళీ లేదు వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి బాబు నాకు నీ రిక్షా ఏమీ అవసరం లేదు నేను నీ కోసం వచ్చాను సేట్ గారు నేను కలవమన్నారు అరే ఏ సేట్రా బాబు నువ్వు ముందు నాతో వచ్చి చూడు సూరి అతనితో పాటు వెళ్ళిపోతాడు అతను సేట్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళగానే అప్పుడు సూరికి అర్థమైంది ఇతను సూరి కాపాడిన మనిషే అని బాబు నీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు నువ్వు నన్ను సమయానికి గాని హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్లకుండా ఉంటే నేను ఈ రోజు బతికుండేవాడిని కాదేమో నేను ఆనందంగా ఒక బహుమతి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అరే అరే లేదు సేట్ గారు అది నా కర్తవ్యం లేదు ఇది నువ్వు తీసుకుంటే నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది సేట్ గారు సూరికి ఒక కొత్త ట్యాక్సీ బహుమతిగా ఇచ్చారు అలా సూరి ట్యాక్సీ నడుపుకున్నాడు కానీ అతను అందరికీ సాయం చేయడం మరవలేదు అందుకే అంటారు మంచి పని యొక్క ఫలితం మంచిగానే ఉంటుంది రోడ్ స్వీపర్ రాకేష్ ఒక స్వీపర్ గా పనిచేసేవాడు అతను వీధి వీధి తిరిగి వాటిని శుభ్రపరిచేవాడు కానీ ఒక వీధి వాళ్ళు మాత్రం చాలా చిరాకు పెట్టేవాళ్ళు అతను వీధి శుభ్రపరిచి వెళ్ళగానే అక్కడ వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ చెత్త అంతా పడేసేవారు ఇంకా రాకేష్ కి చిరాకు వచ్చి వాళ్లతో వెళ్ళి ఇలా అన్నాడు అరే బాబు గారు చెత్త పడేయాలంటే చెత్త కుండీలో వేయండి ఇక్కడ వీధిలో ఎందుకు వేస్తున్నారు కోపం వచ్చి అతను రాకేష్ తో ఇలా అన్నాడు వెళ్ళ వెళ్ళ నీ పని నువ్వు చూసుకో నాకు నువ్వు నేర్పించొద్దు నేనేం చేయాలో 
నీ పని చెత్త ఎత్తడం మాత్రమే అంటే అదే చెయ్యు మేము ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పడేస్తాం నీ పని చెత్త తుడవడం కదా అదే చెయ్యు ఇంకా అందరూ అతనితో గొడవ పడ్డానికి రెడీ అవుతారు రాకేష్ చాలా బాధపడి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు పింకి తన ఇంటి వాకిట్లోంచి అదంతా చూసింది అప్పుడే వాళ్ళమ్మ చెత్త సంచి తీసుకుని వీధిలో పడేయడానికి తీసుకువస్తుంది పింకి వాళ్ళమ్మతో ఇలా అంటుంది అమ్మ చెత్త వీధిలో పడేకు మీరు దీన్ని బయట ఉన్న చెత్త బుట్టలో వేయండి అక్కడి నుంచి చెత్త తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు చాలా పెద్దదాని అయిపోయావు నువ్వు నాకు నేర్పుతున్నావు చెత్త ఎక్కడ పడేయాలో అంత జాగ్రత్త ఉంటే నువ్వే చెత్త పడేయడానికి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అలా చెప్పి పింకి అమ్మ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది పింకి తనే స్వయంగా చెత్త బుట్టం తీసుకుని వీధి బయట ఉన్న చెత్త కుండీలో చెత్త వేయడానికి వెళ్ళింది ఆమెను చూసి రాజు కూడా ఇంట్లోంచి బయటికి వచ్చాడు అప్పుడు పింకీతో ఇలా అన్నాడు పింకి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను చెత్తని చెత్త బుట్టలో వేయడానికి వెళ్తున్నాను మన స్కూల్లో ఇదే కదా నేర్పించారు చెత్తని చెత్త బుట్టలో మాత్రమే వేయాలని అవును పింకి ఇంకా మన పిల్లలమే కలిసి ఏదో ఒకటి చేయాలి మా అమ్మ నాన్న అయితే మొత్తం వీధంతా చెత్త చేయడమే పనిలా పెట్టుకున్నారు ఇంకా మొత్తం రోజంతా చెత్త తీసుకు వెళ్లేవాడితో గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు కూడా వాళ్ళ మాటలు విని వీధిలో మిగతా పిల్లలు కూడా వచ్చేస్తారు అప్పుడు అందరూ కలిసి వాళ్ళ ఇళ్లలోని చెత్తని ఇంకా వీధిలో ఉన్న చెత్తని కూడా అక్కడ ఉన్న చెత్త కుండీలో వేస్తారు పిల్లలు ఇదంతా చేయడం చూసి పెద్దలకి సిగ్గు వేస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఇలా అనుకున్నారు మనం మన పిల్లల నుంచి బాగా నేర్చుకోవాలి ఈ రోజు నుంచి మనం కూడా వీధిలో చెత్త వేయకూడదు చెత్త కుండీలను వేసి వద్దాము సరే నేను కూడా అలానే చేస్తాను నా బద్దకం కారణం వల్ల అక్కడ ఇక్కడ చెత్త వేయను ఇంకా చెత్తవాడితో గొడవ కూడా పెట్టుకోను అలా వీధిలో పిల్లల వల్ల పెద్దవాళ్ళు గుణపాఠం నేర్చుకున్నారు అలా వీధి కూడా శుభ్రంగా ఉన్నది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్